Halo teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya ada di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Saya akan review suasana menjelang mudik lebaran tahun 2023 1444 Hijriah di Terminal 1 Soekarno-Hatta Cengkareng Nah teman-teman Saya ada di pintu masuk Uh, pintu kedatangan 1A Terminal 1A Bandara Internasional Soekarno Hatta Beginilah suasananya Menjelang Lebaran Ini sekarang tanggal 20 Tanggal 20 April 2023 Ya teman-teman ya ini saya ada di Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta. Nah seperti ini ya suasana menjelang Lebaran di Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta Cengkareng. Saya ada di depan pintu masuk keberangkatan. Nah itu di sana di check in ya di pending mesin para penumpang sedang melakukan check in mandiri nah penumpangnya sekarang semakin ramai ini sekarang pukul sekitar pukul 13.00 teman-teman ya di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng di pintu keberangkatan domestik pintu 1A nah teman-teman semua penumpangnya semakin ramai semakin ramai terus Mobil yang datang untuk ngantar calon penumpang juga semakin ramai. Sekarang kita menuju pintu masuk perangkatan Terminal 1A Bandara Internasional Soekarno Hatta. Kita jalan ya teman-teman ya menuju pintu keberangkatan Terminal 1A Bandara Internasional Soekarno Hatta. Nah ini dia keberangkatan 1A Departu 1A Nah teman-teman calon penumpang itu ada yang datang naik bluebird Naik taksi, naik grab, gojek Ada yang mobil pribadi Untuk mudik lebaran di terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Saya sedang menuju ke pintu masuk Terminal 1A Pintu keberangkatan domestik Nah ini teman-teman semua Calon penumpang sedang melakukan check-in Di counter masing-masing masih apa ya ada yang di Asia ada yang di super RZ nah teman-teman semua kalian bisa lihat langsung di video ini begitu sesaknya calon penumpang yang akan melakukan penerbangan uh, untuk mudik lebaran tahun 2023 uh, 1444 Hijriah ini sekarang ada di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno Hatta Para calon penumpang sedang antrian untuk melakukan check-in di depan konter maskapai yang dipilih mereka masing-masing. Oke, selanjutnya kita berjalan menuju ke lantai 2 teman-teman semua ya. Ayo ikutin videonya terus. Nah, teman-teman semua beginilah suasana antrian di depan konter uh, maskapai. Para penumpang sedang melakukan check-in di depan Konter maskapai penerbangan untuk melakukan mudik lebaran di tahun 2023 1444 Hijriah di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Teman-teman semua, hari ini adalah hari Kamis tanggal 20 April 2023. Tepatnya dua hari lagi menjelang Idul Fitri uh, Lebaran 1 Sawal 1444 Hijriah. Saya sedang berada di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno Hatta. Sekarang kita naik menuju ke lantai 2 untuk melakukan boarding. Ini naik eskalator ya teman-teman semua ya. Teman, sekarang saya sudah sudah sampai di lantai 2 Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno Hatta menuju ke pintu boarding. Penumpangnya sudah mulai ramai. Ayo ikutin video ini supaya kalian update situasi menjelang mudik menjelang lebaran 1 Sawal 1444 
44 Hijriah Tepatnya di tanggal 20 April 2023 Nah antrian sudah mulai panjang teman-teman Saya ikut ngantri untuk melakukan boarding Teman-teman semua di tiket saya Saya terminal 1 gate A4 Berarti kalau gate A4 Saya jalan terus ya Nah, kalau siang gate 1 gate A1 A2 kemari kemudian gate A6 A7 kemari nah saya jalan terus ke arah sana ya Tuh, gate A gate A3 sampai A5 ya jadi saya jalan arah ke sana Oke kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman Nah Pintu atau gate A4 Saya hari ini Menggunakan maskapai Super RZ Super RZ Saya beli tiketnya Di harga 1 juta 800 87 ribu Rupiah karena menjelang lebaran harga tiket mahal biasanya kalau saya pulang ke Medan itu harga tiket sekitar 1 juta 100 1 juta 200 penerbangan dari Jakarta menuju Kuala Namu Medan tapi karena ini menjelang lebaran di lebaran numpangnya ramai sehingga harga tiket naik lumayan mahal ya lumayan tinggi dari satu juta seratus atau satu sampai satu menjadi satu sembilan bahkan di harga dua juta teman-teman ini saya sedang ada di ruang tunggu terminal satu gate A 4 bandara internasional Soekarno Hatta Jakarta saya sedang menunggu penerbangan saya dari Jakarta menuju Medan boarding 14 15 nanti flightnya di jam 11 di, di jam 14.45 waktu Indonesia Barat Oh sorry teman-teman semua ya ternyata di, setelah saya cek tiket saya saya itu di gate A5 belok kemari ya sorry tadi itu saya sampaikan kepada kalian semua saya masuk gate 4 ternyata setelah saya cek tiket saya kembali saya itu di ruang tunggu di pintu uh, gate atau pintu A5 Nah ini saya sedang menuju gate ke pintu A5 Nah teman-teman saya sudah sampai di sekarang di ruang tunggu gate A5 Saya sedang menunggu penerbangan Super RZ IU886 tujuan Medan Mau mudik lebaran tahun 2023 Dua hari lagi lebaran sekarang ta sekarang tanggal 20 April 2023. Jadi saya mau mudik kelebaran ya, mau eh, mau mudik lebaran teman-teman ya, pulang kampung ceritanya nih ke Medan. Yuk teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita ke Kuala Namu Medan. Teman-teman merek penerbangan flight number I U886 dengan Kuala Namu terbang dari Bandara Internasional Jakarta Sparata jam 14.45 saya sudah menuju sedang menuju ke pesawat melalui gar Barata urusan tadi berarti nah ini masih jalan di gar Barata menuju ke pesawat ini perahu garinya yang ganti perahu garinya penumpangnya mau menuju ke apa ke punya teman-teman ya cantik ya kemudiannya cantik teman-teman nah 24 F setnya 24 F nah ini 24 F ya teman-teman ya 24 F iya ya, teman-teman sebagai informasi itu lihat ya pesawat yang kami tumpangi sedang melakukan pengisian bahan bakar nah itu kelihatannya ini saya ambil video dari jendela 
Maskapai Super RJ nomor penerbangan di 886 dengan jenis pesawat Airbus A320 sedang melakukan pengisian bahan bakar. Ya. Nah, bagi kalian yang akan bepergian naik pesawat, pertama yang harus kalian siapkan adalah KTP, kemudian vaksin, vaksin 1 2 dan poster 1. Memang enggak selap enggak setiap saat itu vaksin ditanyakan oleh petugas di bandara ya, apakah petugas maskapai atau petugas bandara ketika kita boarding. Tapi untuk jaga-jaga ada baiknya kalian siapkan tuh Pak uh, sertifikat vaksin 1 2 dan booster 1 atau kalian bisa eh, pakai aplikasi di Android atau di eh, download di App Store atau di Google Play Store aplikasinya ada itu nama aplikasinya kalau dulu nama aplikasinya peduli lindungi sekarang sudah berubah nama menjadi satu sehat mobile Nah, kalian bisa tunjukkan aja mana tahu ditanya nanti di pintu boarding kalian tinggal tunjukkan aja itu uh, di dari smartphone kalian bukti vaksinnya ya teman-teman yang kedua tentunya kalian harus siapkan tadi pertama KTP kedua vaksin yang ketiga tiket kalian cek di tiket kalian pastikan tanggal pra, pra keberangkatannya kemudian jam berapa keberangkatannya kemudian dari Terminal berapa, kemudian boardingnya jam berapa, terus flightnya atau terbangnya jam berapa, terus harus pastikan semuanya supaya kalian tidak ketinggalan. Nah, ketiga kalian melakukan penerbangan dengan menggunakan pesawat terbang. tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Medan nah itu pesawat yang kami tumpangin mau mengisi bahan bakar lagi kelihatannya datang di Kuala Namu Medan yang super ya gimana semua follow the water 
sudah sampai Bandara Internasional Kuala Namu Medan terbang kami sekitar 2 jam 20 menit nah teman-teman semua inilah pesawat yang kami tumpangi dari Bandara Internasional Jakarta ke Kuala Namu Medan lama penerbangan sekitar 2 jam 20 menit sekarang kami baru baru aja tiba di Kuala Namu Medan penumpangnya alhamdulillah penuh hari ini nah karena ini mau lebaran jadi banyak uh, orang Medan yang mudik ya dari Jakarta mudik ke Medan sekarang kami menuju ke ruang bagasi untuk mengambil barang-barang kebetulan hari ini saya gak ada bagasi teman-teman ya nah, masuk melalui pintu kedatangan domestik dalam jadi kalau kalian baru tiba dari dari bepergian dengan pesawat di bandara tujuan pastikan barang-barang kalian gak ada yang ketinggalan kemudian ambil bagasi kalau kalau ma, ma, kalau kalian tuh memang ada bagasi barang kalau kalian ke Medan sampai Kuala Namu kalian dapat takjil gratis nih macam akunnya ya nah, jangan lupa kalian ambil takjil kalian ya ingat sama kalian kalau mau ngambil bagasinya itu di sana ya nah itu nah, kalian tengok aja nomor penerbangan kalian nomor berapa Nah, di situ bagasi kalian ambil. Oke, selanjutnya aku akan keluar pintu ya, exit. Pintu exit. Yang ini bisa kita coba enggak? Exit. Oh, bisa. Kadang-kadang enggak bisa. Nah, itu banyak tuh. Nah, itu banyak tuh. Yang apa namanya? Penjemput. Penjemput yang nunggu ya. Penjemput yang nunggu. Oke, teman-teman semua, kita keluar pintu exit ya. Nah, karena mau lebaran Bandara Kuala Namu ini lebih ramai dari biasanya. Biasanya itu dua minggu sekali tuh ya terbang Medan Jakarta, Jakarta Medan. Tapi saya belum pernah melihat Kuala Namu Bandara Internasional Kuala Namu itu seramai ini gitu. Nah ini karena mau mudik, mudik Lebaran yang jemput lebih banyak daripada yang dijemput gitu. Ya biasa namanya buat mungkin keluarganya lama nggak pulang gitu ya merantau. Nah, jadi ini kan masa lebaran ya wajar lah maklum kita ya uh, dan itu memang suasana yang 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 seru menurut saya gitu buat keluarga yang lama merantau ke bandara ya bagi, bagi kalian yang akan melanjutkan perjalanan ke kota Medan kalian bisa uh, membuat pilihan ngambil pilihan itu naik kereta api bandara ya dari Kuala Namu naik kereta api bandara ke stasiun kereta api Medan tapi saya nggak naik kereta api ya. Kebetulan hari ini saya itu dijemput sama istri. Ya sebentar lagi katanya udah udah di ruangan pak di parkiran ya. Oke kita menuju ke sana ya. Nah teman-teman, oke sampai sini dulu video kita hari ini. Kebetulan jemputan saya sudah datang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.